നമസ്കാരം കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൃത്യമായ നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും അതിനെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ നമ്മൾ ദിവസവും ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ചില ശക്തികൾ ചില നിഗൂഢ ശക്തികൾ ഇതിനെതിരെ ഒരു പ്രചരണം നടത്തുന്നതായി അറിയാൻ കഴിയും ഇടത് തീവ്രവാദ ശക്തികളുടെ സഹായത്തോടെ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ആ ഒരു നടപടി നടപടികളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഭാരതം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതത്തിന് എതിരെ ഭാരതത്തിൻ്റെ നയങ്ങൾക്കെതിരെ ആരോഗ്യപരമായ നയങ്ങൾക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ സമ്പ്രദായങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾക്കും ഭാരതത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എതിരെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഇവിടെ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കോൺഗ്രസ്സുണ്ട് ഇടതുപക്ഷമുണ്ട് കൂട്ടിന് ജിഹാദി ശക്തികളും തീവ്ര തീവ്രവാദികളും അല്ലെങ്കിൽ ഭീകരവാദികളും ഒക്കെ ചേർന്ന ഒരു ഈ പ്രചരിക്കൽ സഖ്യം അതായത് തെറ്റായ വാർത്തകളും തെറ്റായ സന്ദേശങ്ങളും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നിരന്തരം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ഒരു വൃത്തികെട്ട സമൂഹം തരംതാണ സമൂഹം ഇവിടെ ശക്തി പ്രാപിച്ചു വരുന്നതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ഒരു രാജ്യം ഒരു രോഗത്തെ നേരിട്ടുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിൽ പാളിച്ചകൾ ഉണ്ടാകാം തീർച്ചയായും ചൂണ്ടിക്കാട്ടാം ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള രാജ്യമാണ് മതേതര രാജ്യമാണ് ഇവിടെ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ പല മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള തെറ്റായ റിപ്പോർട്ടുകളും ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഭാരതത്തെ താറടിച്ച് കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതത്തെ നാണം കെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള നിരവധി അനവധി റിപ്പോർട്ടുകളും ഒക്കെ തയ്യാറാക്കി നൽകുന്ന ഒരു സംഘം കേരളത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന സൂചനയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെയാണ് ഇതെല്ലാം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് ഭാരതത്തെ എങ്ങനെ മോശക്കാരാക്കാം എങ്ങനെ മോശമാക്കാം സ്വന്തം രാജ്യത്തെ എങ്ങനെ മോശമാക്കാം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമോ ബുദ്ധിമുട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങളും അതുപോലെ ഭാരതത്തിൻ്റെ നടപടികൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നതിനും പകരം എന്തെങ്കിലും ഒരു ലൂപ്പ് ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി അതിലൂടെ നുഴഞ്ഞു കയറി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ അടക്കം എഫ് ബിയും ട്വിറ്ററും അടക്കം പല സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും കയറി ഭാരതത്തെ മോശമാക്കുന്ന ചീത്തയാക്കുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ട്രോളുകൾ തയ്യാറാക്കുന്ന വാർത്തകൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു സംഘം ഇവിടെ കൊച്ചി കോഴിക്കോട് മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന സൂചന കൂടി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഒളിച്ചിരുന്ന് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും പല പല ട്വിറ്റർ ഹാൻഡലുകളിൽ പല പല എഫ് ബി പേരുകളിൽ പല പല പ്രൊഫൈലുകളിലൂടെ ഇവയെല്ലാം ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള മലയാളികൾക്കും അല്ലാത്തവർക്കുമൊക്കെ എത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനായി ഇവർ കോടികൾ പലരിൽ നിന്ന് പണമായി പറ്റിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ശത്രു രാജ്യമായ പാകിസ്ഥാൻ ചൈന ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ചില മലയാളികൾ പാകിസ്ഥാനിലൊക്കെ ചില മലയാളികൾ ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെ പോയി എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് ലോക്ക്ഡൌണിന് മുൻപേ മുൻപേ തന്നെ സി എ എൻ ആർ സി വിഷയത്തിൽ ഇവിടുന്ന് ചില മലയാളികൾ അവിടെ പോയി കാര്യങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ചു എന്ന റിപ്പോർട്ടും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചൈനയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചില മലയാളികൾ വലിയ ചങ്കിലെ ചൈനയുടെ ഇടതുപക്ഷ ജിഹാദി തീവ്രവാദികളൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇതിന് ചരട് വലിക്കുന്നു കൃത്യമായ ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് ഭാരതത്തെ മോശമാക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക പണം നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഇത് എത്ര ക്രൂരമായ നടപടിയാണ് എത്ര ദേശദ്രോഹപരമായ നടപടിയാണ് നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസിയും ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ റോ തുടങ്ങിയ സംഘടനകൾ തുടങ്ങിയ കുറ്റാന്വേഷണ സംഘടനകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രഹസ്യ വിവരമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലഭിച്ചത് ഇവിടെ കേരളത്തിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഭാരതത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ നയപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ ആരോഗ്യപരമായ തീരുമാനങ്ങളെ ചവിട്ടിത്തേക്കാനും മോശമാക്കാനും ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ഭാരതത്തെ ഇകഴ്ത്തി കാണിക്കാനുമുള്ള തീവ്ര ശ്രമമാണ് ഈ എഴുത്തുകുത്തുകളിലൂടെ ഈ എഫ് ബി പോസ്റ്റുകളിലൂടെ ഈ ട്വിറ്റ് ട്വീറ്റുകളിലൂടെയൊക്കെ ഈ സംഘം നടത്തുന്നത് മലയാളികളാണ് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലും ബാംഗ്ലൂരുമുള്ള ചില ആളുകളും ഹൈദരാബാദിലും ഡൽഹിയിലുമുള്ള ചില ആളുകളും ഒക്കെ ഇതിന് സപ്പോർട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് തീവ്ര ഇടതുപക്ഷ ജിഹാദി കൂട്ടുകെട്ടിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചില സാംസ്കാരിക നക്കികൾ അതായത് സാംസ്കാരിക നായകർ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ആളുകളും അവരുടെ പിണിയാളുകളും കൂടി ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നത് തീർച്ചയായും ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടും ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഒളിച്ചിരുന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു രാജ്യത്തെ വലിച്ചു താഴെഴാൻ ശ്രമിച്ചാലൊന്നും ഭാരതം താഴെ വീഴില്ല രോഗവ്യാപനമുണ്ടായി അത
ഇത് നരേന്ദ്രമോദി ഭരിക്കുന്ന ഭാരതമാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ പരിഗണയൊന്നും നടക്കില്ല ഈ ഒരു കോവിഡിൻ്റെ മറവിൽ നിരവധി തീവ്രവാദികളും ഭീകരവാദികളുമാണ് പലയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ പെരുമ്പാവൂരിൽ നിന്ന് അടക്കം പിടിയിലായത് അതുപോലെ ബംഗ്ലാദേശുകാരനായ ഒരു ഭീകരവാദി കൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റിലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേർ പലയിടങ്ങളിലായി പലതും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു ട്വിറ്ററുകളിലൂടെയും ട്വീറ്റുകളിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ബി വഴിയൊക്കെ തെറ്റായ സന്ദേശങ്ങളും രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രചരണങ്ങളും നടത്തുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഇതിനൊരു ഇവിടെ ഒരു കലാപത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് സൂക്ഷിക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് രാജ്യദ്രോഹമാണ് നിങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകും ഇവിടെ ഇന്റലിജൻസും എൻ ഐ എയും ഒന്നും കൈയും കെട്ടി നോക്കിയിരിക്കുകയല്ല അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം അവർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അവർ കൃത്യമായ അന്വേഷണത്തിന് കേരളത്തിലേക്ക് പ്രത്യേക ദൂതനെ അയച്ചതായിട്ടാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ കരുതിയിരുന്നാൽ നന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ രാജ്യദ്രോഹികളാണ് നിങ്ങൾ ഭീകരവാദികളാണ് നിങ്ങൾ രാജ്യത്തിനെതിരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ അവകാശമില്ല ഉറപ്പാണ് രാജ്യത്തെ ഇരു രാജ്യത്തിരുന്നു കൊണ്ട് രാജ്യത്തെ ചവിട്ടി തേക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പിന്നെ രാജ്യത്തിരിക്കാൻ അവകാശമുണ്ടോ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം തന്നെ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ചുമത്തും കരുതിയിരുന്നോളൂ വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമേ ന്യൂസ്